me llamo Nelson Ponce, tengo 32 años. Yo siempre de niño a mí me gustaba dibujar, me castigaban, me hicieron todo lo posible por, porque dejara ese vicio también, ¿no? De alguna manera, porque en vez de estar atendiendo la clase estaba dibujando. Entonces pude canalizar todo eso y lo que en un momento me castigaban por eso se ha convertido en mi modo de vida. Yo trabajo en la Casa de las Américas, que es una institución que se encarga de promover eh, la actividad cultural en el área latinoamericana y trabajo también de profesor en el Instituto Superior de Diseño, ahí dando clases de, de ilustración y de cartel. Enseñar para mí es, una, es algo que no puedo dejar de hacer. Tiene que ver con una actitud que yo tengo ante la vida, que es de, de enseñar y educar a, a la gente que son generalmente más jóvenes que yo y es una cosa que, que casi que no puedo evitar. Trabajo para instituciones culturales casi siempre, o sea, me interesa mucho lo que es trabajar el diseño para instituciones culturales. Hago ilustración para niños, ilustración para publicaciones y hago diseño gráfico para comunicar y hago también ilustración para expresar algo de mí, porque generalmente cuando hago diseño gráfico más bien soy un, un intermediario entre el, el receptor de un mensaje y, y, y quien quiere emitirlo, ¿no? Pero yo, yo siento la necesidad de, de expresarme también, por eso trabajo en algún sentido la, la ilustración y dibujo. Se permite un poco que el, que el diseñador ponga algo de, de sí, ¿no? De sus inquietudes, de, su, de lo que lo impresiona, de lo que lo conmueve, de lo que forma parte de sí mismo, ¿no? De su cultura visual, sobre todo. O sea que, sí, yo creo que, que me expreso. Y yo hice un cartel, el que yo hice en el 99, para Vampiros en La Habana. Una película que, que es muy famosa, de dibujo animado, de Juan Padrón. Eso fue un, una idea de una persona, Sara Vega, que ella convocó a hacer carteles de películas que ya existían ya y que tenía su cartel hecho generalmente por un maestro de de su momento. Entonces fue bonito esa confluencia de que una misma película tuviera dos carteles. O sea, yo trabajé haciendo ese cartel para esa película que ya tenía un cartel de Muñoz Wash, que es un diseñador que yo admiro mucho. Entonces se imprimió en serigrafía, con la misma técnica que se imprimieron los carteles en su momento. Y entonces se puso eso. Fue una gran exposición muy bonita donde muchos diseñadores tuvieron la oportunidad de, de enseñar lo que, lo que sabían, lo que podían hacer. Fue un trabajo que, que premiaron, y no tanto por el premio, sino por el, por el aquello de, de honrar a esos maestros, ¿no? Que me, me satisfizo mucho esa... Sobre todo cuando los veo multiplicados en algún lugar. Me da mucho placer, ¿no? Andar por la calle, formar parte de, del entorno urbano, que por eso es que me gusta tanto el diseño gráfico y, y la ilustración, porque justamente me gusta ese efecto de, de ver una obra como se multiplica. Cosa que no pasa generalmente en, la, en las artes plásticas o en las bellas artes, como se le pudiera llamar. Es una de las cosas más importantes que me pasó, que me ha pasado en mi vida profesional, fue que ya siendo profesor, hicimos entre un grupo de alumnos míos y yo, que se llamó Camaleón, y eso dio atraste con un trabajo con determinadas características y con cierta incidencia en la, en la vida cultural de, de La Habana, ¿no? Esto es una, una obra que se hizo en el 2006, justamente cuando se estaba rehabilitando este lugar, que estaba cerrado. Entonces, cuando decidieron repararlo, llamaron al, al grupo Camaleón. Son cosas que se nos ocurren así, de pronto, conversando. Casi nunca tenemos una idea una idea previa, entonces nos sentamos y hablamos un poco, bromeamos un poco y ya aquí se pone a dibujar y ahí va saliendo y va fluyendo todo. Y es como la, esto es, no es más que la confluencia del de, de infierno con el, con el cielo, ¿no? Angelitos, diablos, es una broma. O sea, lo mismo hacíamos murales en las calles, que ilustramos un libro infantil a, a varias manos, que es una cosa que se da poco porque generalmente los ilustradores, los artistas gráficos tienden a la a la soledad, ¿no? a hacer un trabajo muy personal y entonces nosotros eso de trabajar a, a más de, de cuatro manos era algo difícil, ¿no? porque uno dibujaba y el otro venía y le dibujaba arriba 
y era, era interesante, ¿no? Porque también aprendíamos mucho, aprendimos mucho los unos de los otros. Y no porque yo fuera profesor, el profesor de en ese momento eh, tuviera, tuviera alguna ventaja, no, todo lo contrario. Yo creo que yo fui quien más aprendí de, de ellos. Casi siempre yo he trabajado con, en grupos, trabajo bastante, que para mí trabajo y dirección tienen mucho que ver. Entonces, nada, me divierto y trabajo al mismo tiempo bastante. ¿no? Yo, yo no lo separo, ¿no? Por eso te decía que la diversión y lo que hago para mí tiene mucho que ver con lo que hago como profesional. He tratado de que me paguen por hacer lo que me gusta hacer. Es una cosa complicada, pero se va logrando. De que uno le paguen por divertirse, eso no lo puedo decir mucho, porque si no, puede ser un problema para mis colegas, pero es así.